等一下。大家好，我是复合大师李顿，很高兴在这里和大家见面。在正式签约之前，我有一位特别的嘉宾要引荐给大家，他就是金总的妻子徐赛女士。和他们在一起啊？你出了那么多事儿，为什么不跟我说实话？我出什么事儿？我能有什么事儿？你别听他们胡说。我先问你，麻辣呢？怎么丢的？麻辣，还不是他们搞的鬼！老君，你有事瞒着我。没有麻辣，我可不签字。麻辣昨天已经被我们带走了，难道金总没告诉你吗？什么？不过金总你大可放心，麻辣已经完璧归赵了。要不是这姑娘把麻辣给我送来，我还什么都不知道呢。你的事儿，所有的一切，你之前那些乱七八糟的投资，绝大多数都是赔掉的。你就要破产了，对吗？别当着这么多人说话好吗？你所有的投资项目里面，唯一有价值的就是这个复合事务所，所以你着急要把这个事务所打折卖给姓崔的，对不对？为了脱手，你连我最喜欢的麻辣都搭进去了，是吗？老金，你这乱七八糟的搞什么鬼啊？哎，崔总，我就那事儿，改天再说。嗯，傅律师，我们走。金总是我们复合事务所最大的投资人。他虽然没有委托我们去复合他的感情，但是作为朋友，我们给他准备了一份特别的礼物。不干。夜宵。在城市当中，跟正餐的选择几乎没有分别。红焖羊肉水煮鱼、酸汤鱼、鸭脖子，各领风骚三五年，最终却被一只麻辣小龙虾一统天下。而首开风气的就是老君、徐赛夫妻俩的海龙王餐厅。冬日的清晨，夫妻俩就已经开始了一天的劳作。我说前兄。主要后背，像家乡搓澡的感觉。你帅行吗？行，可以。很帅。为了找到最 Q 弹、最新鲜的味道，两人走遍大江南北，几盆鲜虾，人手一把剪刀，掏肠入须，只留一双大鳌。小龙虾的生意在冬天也很是火爆，而代价是妻子许赛那双冻得红肿、一道道裂开的手。不过她不在乎，因为她有她的丈夫老金。我来，我来，我来吧。哎，你就别弄了，刚背完假，我来，我来，我来，我帮你。每天晚上。老金都会将他的手捂在心口上，一点点的暖过来。如果生活仅止于马小，不知道会不会容易一些。
何做到让贵店的小龙虾这么如此的美味呢？呃，美女主持人好，呃，观众朋友们大家好，我是老金。啊，这是我开的海龙王小龙虾店，大家先看一下。啊，之所以我们家的店为什么这么多客人呢？那是因为我们家的小龙虾色香味俱全。为什么色香味俱全？那就要说，从小的时候我就爱吃小龙虾，但但但是当时我们家没有小龙虾，我们家只有小虾，我就把小虾的味道做成小龙虾的味道，那就要追溯到我爷爷的、爸爸的、大姨夫的、六舅的、三姨夫。哎呀。老金和徐赛发达了，他们成了夜宵界的第一。七八年间，从大杂院搬到了楼房，又从楼房搬进了大别墅，生活越来越优越。老金成了出手阔绰的投资人，每天应酬不断，没空回家。而徐赛因为害怕成为婚姻的淘汰者，开始追求上流女人的装束，也开始了养马。虽然有马的陪伴，名马、豪宅、艺术品什么都有了，但他发现自己经常在哭。这是不是表示他爱的男人下不了酒桌？房子又大，又空，又冷，他不知道自己过得还有什么意义。然而，天有不测风云。我欠多少债，破产什么的都无所谓，就一条，不要拖累我的老婆，她是跟我苦过来的，其他怎么样都行。老金盲目做大，在自己并不精通的领域，他的投资屡屡失败，终于令他走到了绝境。在最艰难的时刻，老金决定。明白了，我把我所有之前的能卖的都卖了，卖完我先给他。离婚之后所有的债，我一个人背，行吗？以后你的日子可能会很难过了别跟我舅妈离婚了，好好过吧。再难都过来了，好吗？老婆，我们必须离婚，听不过去了。这都什么时候了，你怎么还这么倔啊？我不养马了。那些什么什么爱马仕、香奈儿，我都不要了。你跟我回去，我们还去卖小龙虾，好吗？没什么大不了的，我们从头开始。嫂子，金总，其实你们没必要从头再来。各位。我们复合事务所经营了一年零两个月，在过去的半年里，我们遇到了前所未有的失败。这儿变冷铺，冻猪肉，你放过我。失败的感觉怎么样？我们也经历了始料未及的冒险。我们误会过，畜生！我让你走、啊！你现在为了一个丫头片子跟我翻脸是吧？我不干了。可有一天，我突然间发现，我们是一个团队，一个 team， 就像亲人一样，无法分开。其实很多人在意我们的公司。
到底有多少的市值，而我在意的并不是这些，我需要的，是我们在整个经历的过程当中，付出的每一份汗水，经历的每一份痛苦，都化作对别人的祝福。很多人希望这个世界遗忘他们，他们想独自坐在角落旁，和自己最心爱的人喝喝啤酒。吃吃烤串，这就是他们人生中最幸福的事。而有些人兜兜转转，可命运还是把他们带回了最初相爱的原点。爱有的时候很特别，有些爱。战胜时间的阻碍。我长大了，就是为了跟你相遇，然后一辈子在一起。有些爱可以战胜空间和距离。你愿意嫁给我吗？我愿意。这些故事很动人，我们见证了每一段感情，都有它特别的意义。但最让我觉得珍贵的，却是和分手大师打打闹闹的过程中，我们却建立了深厚的友谊。我们每一次去复合别人，你总要去拆散人家，你是不是铁了心的要和我们对着干，分出个高低啊？有这些文章，足够杀死他们。也许这就是不打不成交吧。金总，请允许我在这里宣布，未来复合事务所和分手事务所将来会进行一系列的深度合作，并且只要条件允许，不排除两家事务所有合并的可能。复合大师和分手大师合并，请问这是真的吗？如果合并成功的话，将会对中国情感咨询业产生什么样的影响呢？请看大屏幕。大家好，我是分手大师的创始人梅远贵，我无条件的支持周一的决定和选择。爱，是这个世界上最重要的事情。祝大家好运。分手大师和复合大师合并。哦，对了，老金，我忘了告诉你，合并以后，我们的市值是之前的两倍。一、二，合并。那就是说，我不用破产了啊，不用离婚了
，平时话不是挺多的吗？哎呦，爸妈，你们可看见了啊！这才是他平时最真实的地方，啊！千万不要被他的外表所蒙蔽。哎呦，默默，什么时候找个时间，咱们跟你爸爸妈妈见个面，吃个饭，也顺便聊聊你们什么时候举行婚礼呀、啊？啊！爸，竟把人家心里话说出来。那个都听恩公的。那<笑>那个将来这个办婚礼的时候，选哪个酒店，听谁的？都听恩公的。哎呀，结了婚大事小事谁说了算呀？都听恩公的。<笑>你都吓着我了，你这是什么意思啊？这把吉他跟了我十几年，我从小就很喜欢唱歌。我做的第一首曲子就是用它完成的。今天我把它送给你。你送我干什么呀？我又不会弹。只要你想学，我每天都可以教你。我不想学，我想听你弹。坐车的时候不要看手机，容易晕车啊！你还管我？我给我爸买一份寿险，这么多年也没尽女儿的责任。这个当儿女的最大的心愿就是父母可以平平安安、健健康康的，是不是？好，你约好了。
求做团建啊？因为做热气球不是离职的愿望吗？其实，在我心里面，也有一个关于周末的一切。这个李段曾说过，爱情就像冬虫夏草，随着季节的改变，呈现出不同的样子。可我认为，并不准确。爱情更像参差百态的世间万物，充满无穷尽的可能。如果说这个城市有两千万人，那至少有一千万个爱情故事。好啊，那你先给我俯视一下这底下两千多万人。不行啊，贺总，我恐高、啊。<笑>来，柔光拍走起，底下笑一个。可能很多人觉得复合就是喜剧，分手就是悲剧，但其实，世界没有悲剧和喜剧之分。如果你能从悲剧中走出来，那就是喜剧；如果你沉淀于喜剧之中，那就是悲剧。人生的意义不在于那一手好牌，而在于打好一手坏牌。大家好，我是复合大师，我叫李段，瓜田李下的李，当断则断的断。很高兴认识你，我们下一集。再见。Yes， 早晨，蒋默然已经给复合那边发了解除合同的协议书。噔噔。看来蒋默然是真的动心了，时间紧迫，必须趁热打铁。接接接！喂，蒋先生你好。啊啊啊！哎，行，你不好意思。他说要约我再谈。OK， 没问题，蒋先生。嗯，好的好的，没问题。好的，我记下了。好的，那明天见。习惯成自然了。哎，我跟你说啊，咱俩纯属讨论业务，绝对没有人身攻击的意思。如果他答应了，我们马上就说什么。那比你们强啊！你们都已经拿着顾小一的日记了，这么明显，蒋默然就是一神经病，你还帮他复合？切，你们那什么狗屁苹果树理论？哎，你觉得你可以拯救蒋默然吗？真把自己当救世主？嗨，咱俩谁把自己当救世主了啊？之前方本林悠扬的事儿你咋想的？非得插一杠子？是这林悠扬拜托你了，还是罗曼曼拜托你了？像你这样倒贴给人家分手的，我还是第一次见。如果是别人的事儿，我绝对不插手。但是像你这样，这种穿花蝴蝶都可以当复合大师，我确实是因为看不过眼才出手。嘿，我在你这儿外号还挺多呢，还穿花蝴蝶，还有什么呀？对哈，我怎么就说出个穿花蝴蝶来？哎，为什么说你嘴那么顺？可能还是因为你活该吧。不是，我怎么活该了我呀？行吧，不管你们是卖苹果还是卖烧饼，我
我会盯住蒋默然，我不会让他再对甜甜还有顾小艺造成任何伤害。以前我是对人不对事儿，但是这件事我真的是对事不对人。我告诉你啊，在这个世界上，没有一个家庭是绝对完美的，有裂缝就该修补。像你这种一遇到事就砸锅拽碗一了百了，十足的败家女。你说我什么？说你呢，败家女，而且你败的是别人的家，还不是自己的家。又是，我们看看到底谁在败谁的家。哎呀，哎呦，他怎么知道苹果树里的？您好，先生，一共是一百五十八块八。您是刷卡还是现金？现金。你也可以选择支付宝或者微信转账。哼，跟我斗。您好，先生，您是刷卡现金、预付宝还是微信？先生您好，您是刷卡现金、预付宝还是微信？先生您好，您是刷卡现金、预付宝还是微信？您是刷卡现金、预付宝还是微信？贺周一，你这次太过分了。姐，不管怎么说，不能拿小孩的生命开玩笑，对吧？也也不能这么说啊。毕竟之前我们也不知道天天过敏症，之前不知道。嗯折腾了大半天，没想到却把甜甜给害了。你说咱们从一开始是不是就是个错误啊？甜甜生病，连顾小一都不知道，这事怎么能怪你呢？就算要怪的话，那也是我姐承担那个责任。顾小一的分手计划一直在进行。如果我们想改造蒋梦然，也许真的会像种苹果树那样需要个十年八年。可如果我们急于求成，今天的事儿，就是一个大大的警告。可是我打心里想帮助他们。温空一，怎么了？这可不是你说话的风格啊！你还记得你跟我说过你爷爷奶奶的故事吗？如果他们遇到一点问题，他们就选择放弃，那他们两个人也不会走到最后了。我们也一样，如果我们一遇到点挫折，我们就放弃了。对于一个家庭而言，他们就进入了一种感情的漩涡，他们会更加痛苦。再说了，我们对于这件事儿并不是一点跟进都没有，最起码我们是知道蒋木人是爱甜甜的。他是一个有感情的人，所以我们对复合并不是一点希望都没有啊，对不对？真没想到，这个时候竟然是你鼓励我。别想看我！说话你好，你好。吹了。谁怕谁呀、啊？哈哈哈哈！
就是接受彼此的不完美如果爸爸和妈妈分开了，你跟爸爸还是跟妈妈？我不要妈妈。为什么？因为我讨厌你，我恨你。甜甜，你应该控制自己的情绪。记得爸爸怎么跟你说的吗？嗯。我也不要爸爸，我谁都不要，谁都不要。甜甜，我谁都不要。甜甜，你给我坐在这儿。甜甜。但是说，你要是我女朋友，就上车。周末就上车了。你说我情商低，我还不服。我现在一败涂地。哼这是哪儿啊？这是我爸的会所。默默默默，哎，默默默默，我呢真有事儿，我真的先走了，改天再陪你，好不好啊？哎，你先别走。那个，今天这件事儿啊，其实特别感谢你，你好人做到底。今天呢，就今天一天，你陪我多待一会儿。默默，你不是小孩了，真别那么任性啊！今天这个事儿，我必须找机会跟玉光道个歉。你为什么要跟玉光道歉？默默，你很漂亮，很多人都喜欢你，我承认。但是你不能因为你不喜欢别人就伤害喜欢你的人。你知不知道今天这个玩笑很容易让余光受伤呢？我没有跟余光开玩笑呀、啊，就是因为我不想让他受伤，所以我不能给他机会啊。那么你呢？那你怎么对待喜欢你的人啊？
骚扰你，我真的有事，我先走了，我说不过你，好吧？啊，谢谢谢谢。你这块不是送给我的，送谁的呀？向日葵。给我是向日葵，给我的就是菊花。今天太笨了，李旦说：“你要是我女朋友就上车。”周末就上车了。你说我情商低，我还不服。我现在一败涂地。接电话呀！先生，不好意思，我们这马上就要打烊了。先生我是在做梦吗
，你的花呢？让我扔了。我和我要送花的那个人，中间有些误会。直到最近这几天，又刷出了新的剧情。我现在才知道，原来我也是犯错的那一方。安公，人有的时候吧，总会有一种错觉，就老觉得自己在身边的人眼里多么多么重要，其实不是这样的。你想一个道理，如果有一天我们死了，几天之后，几个月之后，几年之后，还有多少人记得你？我们只是这个宇宙上特别特别渺小的一粒尘埃。我们会在意身边的那个小沙子，它是什么时候形成的吗？都不会。所以，如果你生活当中遇到不开心的事儿和不开心的人，你千万不要在意，一切都会过去的。你知道有句话说的特别好，就是任何的问题都是时间的问题，任何的烦恼都是自寻烦恼。我们虽然活得很渺小，但是如果我们活得快乐，那你过的每天都很有意义。像此时此刻，现在，今天的你坐在我的对面，你什么都不说，什么也都不做，我看着你，我自己都觉得特别快乐。你有病啊？今天吧，我爸爸妈妈都忘了。我姐姐不靠谱，也把我给忘了。可是今天只有你陪在我的身边。默默，你别误会，我根本不是来陪你的。你刚才发微信给我说，我不来你就跳楼。别闹了，我很累的。
真起来不是我跟着女孩没事，就我跟那女孩有事，你不也说了吗？咱俩现在事都过去了，你你打我干嘛呀你啊？和我们团队一起吃个饭，大家彼此熟悉一下。我请客，有谁稀罕？你对我个人有意见，我没问题。但是为了方淼和林悠扬，你能不能大气点？能不能牺牲一下你个人的感受，以大局为重，好吗？你没说话，我当你答应了啊！你知道最可笑的是什么吗？最可笑的是我那个不堪的男朋友，我妈还特别喜欢。都到那个时候了，我妈还问他愿不愿意照顾我，能不能跟他爸妈见个面？世界上还有这样的男人，幸亏不是我朋友，不然我非揍他不可。被我变成伤心的事儿，跑题了，我自罚一杯。各位，我实在扛不下去了，你们先玩吧，我有点困了，我先撤了。你走吧。你是老板，你定呗。现在不是上班时间，看你。回国之后，好久没这么开心了，我再陪你们多待会儿。女神，我走了，回家啊，拜拜。抱着呢吗？送你回去了啊！哎，淘气啊！我喜欢你。是谁都喜欢我啊！赶紧送你回家了。嗯。别喝那么多酒了，下次啊。嗯。我来吧。我来吧。哎，瞅你喝那个样。没事，正好。什么正好啊？脸红的跟大闸蟹似的。从小一起玩到大，我还不知道你酒量。不是怎么了你今天啊？怎么喝那么多酒呢你？高兴啊。回去吧，跟你说，你回去老爷子出院了，多陪一陪。哥们，我送，我来吧，放手，我来，我来放手，我来，放手。啊，没事吧？来摸摸，来，等等，先坐着。神经病吧？先坐着，别放地上干嘛呀？去吧。啊，不是，我是你喝多了吧你、啊？我今天教教你怎么做人。我，大，我没事怎么样？说这个说那个，你自己干这种事儿，你什么意思啊
，咱做人，怎么都得拍拍自己胸口，问问良心吧。和人家姑娘谈恋爱，非装单身。人家妈妈，人家妈妈去世，临终前想见你一面，你都不出现，你他妈是人吗？不是，你胡说什么呢？谁妈去世了？别给我装蒜，装什么大尾巴狼啊！啊！我告诉你，李端，我平生最恨的就是这种，不能祸祸老人，这是最起码的吗？当时周一的妈妈去求你，你都没同意，没意思，没意思。你跟周一的事儿，你爸妈妈怎么看？能不能安排一下，我和他们一起吃个饭，找个地方阿姨请客，或者？到阿姨家也行，有个避孕阿姨。可阿姨有点特殊情况，不是深思熟虑，阿姨是不会张这个口的。你就当帮阿姨个忙好了。畜生！姐姐谈完了，和妹妹谈。你贾宝玉啊！
记不记得你以前是怎么跟我说的？你说你以前的女朋友都是网红脸，你说我就像是一股洗净你肺腑的清泉，你还说我们在一起以后你的审美都变了，可是结果呢？转眼间你就把我抛弃了，还带了另一个女人回家，我真是太笨了。叶子，我跟你说的每一句话。都是我的心里话，而且我跟你在一起以后真的很开心，这样就好了。大家都是成年人，何必把事情搞得这么尴尬呢？那个女人长什么样啊？你们俩什么时候在一起好的？你们发展到什么地步了？上也没有义务回答你这样的问题。好啊，跟我装大尾巴狼是不是啊？走了，放下，放下，放下，放下，放下。豪门就有豪门的规矩。我虽然只是个管家，并不如你富裕，但是我知道，一个人体不体面，是要懂得尊重别人，懂得尊重自己。你口口声声的说，我们家少爷欺负你，可是跑到别人家里乱砸乱骂，这是一个好人家的女儿该做的事吗？那还不是因为他先占了我的便宜吗？嗯。然后他把我像垃圾一样的随手就抛弃了，那我管他要青春损失费有错吗？你可以告我们呢。不过话说回来了，你这样砸碎我们的瓷瓶，是不是也应该照价赔偿啊？你知道这花瓶多少钱、啊？多少钱？明朝万历年间，景德兰有瓷瓶。你看这个瓶子是紫色，用的就是佛头青，也就是回头青里面最贵的那一种，都是从埃及、西亚那一带运输过来的。兰有瓷瓶用的回青料比青花瓷更多一些，所以价格也会更贵一些。而且这个瓷瓶我们可是估过值的。老爷当年买的时候是两百万，可是现在的市值。已经超过一个亿了，老公婆，我不能没有你。好了，车车，你要死你，拉开他。想要嫁入豪门，就要懂得豪门的恩怨。我们豪门最看重的就是规矩。不要以为我们仗势欺人，不给你机会。想要嫁入甘府，也不是没有可能。怎么办？把你肚子里的孩子给我打掉！
。叶子，好吃吗？叶子，嗯，喝点奶。嗯，好吃你就多吃点，好喝你就多喝点。嗯，讲说不说我说，你这饼烙太牛了，我的天哪！<笑>谢谢。我呗，你不用写。如果你爱吃，我给你做一辈子。交不交？这个饼啊不容易，每个二十年工我还真做不出我这种效果。叶子，你听到这，快二十年就学会烙一饼，智商堪忧啊！是啊，哎呀，我这智商是没法跟你比啊，不该啊！你现在这房子不是你的，老婆，我当你是在夸我演技好，我谢谢啊，叶子，防着点啊。这小子在女人方面道行挺深，哎，不可能，叶子你别听小，我对女人是最专业。哪有我这么单纯啊？不是，但你不要听他说，他现在就拿烙饼来收获单纯妻，但他也是一个成熟男人，他是不过单纯妻，但他也是一个专业的男人。哎，他。今天大家的表现堪称完美。如果说不甘是奥斯卡影帝的话。那么叶子就是戛纳影后哦，还有我们包教授的米其林三星烙饼也是烙的如痴如醉。你该出戏了，你这方淼都走了。方淼所有的反应都在我们的计划当中之内。接下来，只要林悠扬对方淼稍有那么一点点爱，那方淼的内心防备就会瞬间崩溃。<笑>还有我呢，我在这个大 house 里待了整整一天，又擦又洗又扫又拖，没有功劳也有苦劳吧。还有那段景德兰用瓷瓶，多拗口啊！我一个字儿也没错呀。是不是该考虑实践你的诺言，让我回公司上班呀？总的来说，表现的还可以吧。既然你对打扫卫生这么在行，那回来就先从清洁工干起。清洁工有没搞错啊？咋的呀？不乐意啊？开心到爆！哎，这回算同意了吧？方小姐是金融公司的高管。去你呀、啊！以后少爷会慢慢讲给你听。如果有以后的话，转眼间你就把我抛弃了，还带了另一个女人回家。把你肚子里的孩子给我打掉！想要嫁入豪门，就要懂得豪门的恩典那我可以等别人，你愿意吗？你敢？哎，开玩笑，刚买的虾饺都是你爱吃的，你赶紧一会儿演出了，赶紧去。我们今天只排练，不演出。不演出？那你吃什么饺子？赶紧收起来，这是我速冻速冻速冻饺子。走走走走走走，我要吃小龙虾。吃牛蛙。嗯嗯嗯。
，我要吃鸡包。没问题，鸡包、鸭包、鹅包全给你们。我们未来的奥斯卡女性想吃人都没问题。那可不是，哎，你可得对我好点儿。等我奥斯卡拿奖的时候，我能感谢你。你这个笨蛋！我是个笨蛋，我是个笨蛋。我，你真的不恨我吗？我想你，回到我身边吧，小淼。我一定会。别别，我今天太累了。明天吧，明天下班之后，我直接去你工作室。好，悠扬，我也爱你。生日快乐，拜拜。开始，重新创造幸福，重新创造记忆，好吗？我之所以会紧张，是因为那次求婚，纯属是个意外，是我人生中唯一的漏洞，无法通过数据测出它的可信性。为什么这么说？那次是公司的周年庆活动
。蛋糕服是同事借来演出用的。那天我喝多了，不小心说漏了嘴，才有了一次意外的求婚。这是我整个追求计划当中。惊喜！你喝酒了？对啊，喝了一点。以后你要是天天喝酒就好了。你干嘛？你喜欢一个酒鬼啊？小鬼，我喜欢喝了酒的你。小易。自从我认识你以后，我就知道，你是上天给我的最大的礼物，所以今天我要对你说，我愿意。我还没说完呢。你是要跟我求婚吗？我愿意。那你要等我把话说完。嗯。就是因为这次意外，你的老婆才彻底接纳了你，不是吗？可说到底。这还是个意外，你就这么不能接受意外吗？意外是失败者的借口，在一个完美的计划当中，意外就意味着失败，是绝不允许存在的。蒋先生，你玩过多米诺骨牌吗？为什么会突然问这个？其实我们的日子就跟多米诺骨牌一样，过一天，推倒一张牌。就算你提前把它码的倍儿齐，你也永远不知道下一秒这张牌会倒向什么地方。而往往有的时候没有经过设计，倒得东倒西歪的牌，最终拼凑的，却是一张完美的画面包教授已经提前去了房车了，你跟叶子先回来，时刻准备，快！谢谢你们，看来我的数据没有撒谎，你们果然是我最正确的选择。台词准备好了吗？四号不成。战场之上，你来我往，刀枪无影，这台词就是你的武器，家伙事可千万不能丢。胡小一马上就上楼了。也许你已经忘了我以前的样子，也许你已经不记得我们曾经一起的欢声笑语，但是我还是希望像以前一样，把这朵玫瑰花给你，你把心给我，我们一起长长久久，细水长流。手里有九十八朵玫瑰，我这里呢还有一朵，加在一起是九十九朵玫瑰，它代表代表着天长地久呀！我不说吧，我顾小易要和蒋默然永远都在一起。蒋默然，你愿意陪顾小易一同走过漫漫人生路吗？我愿意。哎，我手套太大。
别拍了。小叶，你愿不愿意陪蒋默然重走一次人生路？我们重新开始，重新创造幸福，重新创造记忆，好吗？之前你跟我保证过，这次行动绝对不会失败，对吗？蒋先生，我承认这是我们工作的重大失误。既然你承认是你们的失误，那这次所有的费用我不会出一分钱。费用我们分文不收，而且我保证一定将这事负责到底，让你和你妻子重归于好。看来我之前的工作做得还不到位，我会对你们重新进行评估。老大，当时到底发生什么了？那计划好好的，九十八朵玫瑰花一朵不少，怎么就失败了呢？就是啊，你说我忙前忙后的，腿都快跑断了，到现在竹篮打水不成功。按照计划呢，蒋默然重新向顾小艺求婚，谁知道顾小艺非但不领情，当场就爆发了，把花直接扔到了蒋默然身上。哎，不是，按照这么重要的场面刺激下。那顾小艺总得想起点什么吧？就算他什么都没想起来，也不至于发这么大脾气啊。在心理学的角度来讲，有一种失忆完全是心理因素造成的。患者在遭受心理创伤之后，会进行选择性的逃避，通过强大的心理暗示来进行遗忘，达到目的。可问题是，顾小艺心里到底是受什么创伤？那蒋默然对他那么好，千方百计想把他留住。要我说呀，这里面另有玄机。是我们想多了，这其中我们一定遗漏了什么细节。有一个最重要的线索，是蒋天天的病。咱买个汽车怎么样？红颜色的多酷，好不好？三十二加七十三等于三十。嗯、咱不算数了啊！直升飞机，你看，直升飞机怎么样？给你买一个。等，乘五四。宝贝儿，等，等。回来了。哎，怎么了？那一个个无精打采的。啊